என்னமோ தெரியல எல்லாமே நல்லா தான் இருந்தது ஆனா கெமிஸ்ட்ரி தான் ஒர்க் அவுட் ஆகல டிசைன் இஸ் குவைட் குட் பட் அது பார்க்க மீனா இல்லை கியூட்டா இருக்கு பிஎம்டபிள்யூ த்ரீ டென் ஆர் ஆர் நிஞ்சா த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு பா செமையா இருக்குல்ல அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வரும் ஆனால் கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆரை பார்த்தா அழகா இருக்கே அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வருது இந்த பைக் விரும்புகிற பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு இந்த ரெண்டு ஃபீலிங்க்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் புரியும் க்ளீனாக புரியும் கரெக்டாக இல்லைன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் மற்றபடி வெல் பேக்ட் பர்ஃபெக்ட் ஃபினிஷ்ட் ஃபேட் பைக் எங்கேயும் ஃபினிஷிங்கில் இன்கன்சிஸ்டன்சியை ஸ்பாட்டே பண்ண முடியல ப்ரீமியம் டு த கோர் ஃபைபர் குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் டஃப்னஸ்ஸு ஸ்டிக்கரிங் ஒர்க்கு டெயில் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நீட் டைடி அண்ட் வெல் இன்ஜினியர்டு இந்த ரியரில் மட்டும் இண்டிகேட்டருக்கு பக்கத்துலேயே நம்பர் பிளேட் பொசிஷன் வச்சிருக்கிறதுனால அது மட்டும் ஒரு கிளிச்சு மாதிரி இருக்குது அதர் தன் தட் பாடி ஒர்க்ஸு டார்க் ஸ்விங் ஆம்ஸ் எல்லாமே சாலிட் அண்ட் ப்ரீமியம் விஷுவலி இட் லுக்ஸ் ரியலி வெல் ஆரோடைனமிக்ஸ் கூட கமெண்டபிள் சீட் கம்ஃபர்ட் வாஸ் பர்ஃபெக்ட் ட்ராக் போஸ்டில் டக் பண்ணி ஓட்டும்போது சீட்டோட ஃபார்த்தஸ்ட் பாயிண்ட்டில் பின்னாடி போய் நச்சு பண்ணிடணும் அண்ட் அதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த பைக்கில் ரியர் சீட்டு பில்லியனுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதோ இல்லையோ தெரில ஆனால் ஃபார்த்தஸ்ட் பாயிண்ட்டில் நச்சு பண்ணும்போது அந்த சீட்டோட மோல்டு இருக்குல்ல அது அழகாக நம்ம பம்ஸுக்கு சென்டரில் போய் செட் ஆகிக்குது வெரி மஸ்குலர் பாடி அண்ட் டேங்க் ஒர்க்ஸு சிட்டியில் ஓட்டுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்க்யூட்டிவாக இருக்குது ரீசன் என்னென்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸு ஆர் ஆர் த்ரீ டென்ஸ் இது எல்லாமே சிட்டியில் நம்ம அப்ரைட்டாக ஓட்டணும்னு தான் நினைப்போம் ஏன்னா ட்ராக் போஸ்ட்டில் ஓட்டணும்னு வைங்களேன் குறிப்பாக ஹேண்டில் பார் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணாமல் போயிட்டோம்னா கழுத்து வலிக்கும் இன்ஃபேக்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸே கூட இந்த வண்டிங்கில் இப்போலாம் அப்ரைட்டாக ஓட்டுறதுக்கு எதுவாக தான் மார்க்கெட்ஸ்லேயே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ கமிட்டட் போஸ்ட்டை இம்மிடியட்டாக நம்மளால் டேக் ஓவர் பண்ண முடியல உண்மையை சொல்லணும்னா சிட்டி பிரெட் ரேஸ் பைக்ஸில் அப்ரைட்டாக ஓட்டுறது தான் இன்றைய மரபாக ஆயிடுச்சு தெர் இஸ் நத்திங் ராங் இன் தட் ஏன்னா ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் யார் ட்ராக் போஸ்ட்டில் ஓட்ட போகிறா ஏன் ஓட்டணும் அசைட் டு தட் சர்ப்ரைசிங்லி கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர் ட்ராக் போஸ்ட்டில் ஸ்லோ ஸ்பீச்சில் மெனியூவர் பண்ண முடிஞ்சுது எப்படி அந்த வண்டியோட டுவெல் லிட்டர் ஃபியூவல் டேங்க்கு ஒரு மாதிரி வர்டிகுலாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் அழகாக போய் உக்காஞ்சிக்குது ஹேண்டில் பார் பொசிஷனிங் ஆங்கிள் ஆஃப் ஹேண்டில் பார்ஸு எல்லாமே ட்ராக் போஸ்ட் ரைடிங்க்கு தினசாக போய் செட் ஆகிடுது ட்ரூத் பீ டோல்ட் ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஆர் சிஸ் ஆர் ஆர் த்ரீ டென்ஸ் நிஞ்சா இவங்கக்கிட்ட இல்லாத ஒரு ட்ராக் போஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஸு கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர் கிட்ட கிடைச்சிது அதுவும் சிட்டியில் பட் சேட்லி மன்றம் வந்த இன்ஜினுக்கு மஞ்சம் வர நெஞ்சம் இல்லை சிட்டியில் ஏன் நேக்கெட்டில் ஒரு கனெக்ட் கிடச்சது இல்லை அது ஃபேரிங்கில் ரைட் அனமிக்ஸில் அந்த இன்ஜினோட எக்ஸ்ப்ளோசிவ்னஸ்க்கு ஒத்து வர மாதிரியே இல்லை ஸ்டார்டிங்கில் இல்லை த்ரூ அவுட் ஆகவே ஓகே அது வந்து ப்ரிஃபரென்ஷியல் பட் குட் பி இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் டு லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் K300R கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர் ஒரு டூ நைன்டி டூ சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கூல் ஃபியூல் இன்ஜெக்டட் இன்ஜின் சேம் பவர் ட்ரெயின் அஸ் த நேக் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் பிஹெச்பி அட் எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் அட் செவன் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் இந்த பவர் அண்ட் டாக் டெலிவரி எந்த கிளிச்சஸ்மே இல்லை சூப்பராக தான் இருக்குது நீட்டாக க்ளீனாக டெலிவர் ஆகுது கேமரா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எம்டி ட்ராக்கில் ஈஸியாக உங்களால் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவராக ஸ்பீடோமீட்டரில் பார்த்துடலாம் அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் கூட ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் கிளாட்டரிங் நாய்ஸ் கூட வரல நல்ல ஃபினிஷிங் பட் சிட்டியில் ஸ்லோ ஸ்பீட் மெனியூவர்ஸில் அந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இனிஷியல் பவரை பிளான்டடாக வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம த்ராட்டில் அண்ட் கிளச் அப்ளிகேஷனில் ரொம்ப ப்ரிசைஸாக இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது இட்ஸ் நாட் அ பேட் திங் பட் இஃப் யூ சி இந்த ரியல் வேர்ல்ட் அப்ளிகேஷன் டைட் டிராஃபிக் கண்டிஷன்ஸில் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக ஓட்டணும்னு நினைக்கிறவங்களும் டக்கு டக்குன்னு வீட்டுக்கு போய் ரீச் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் அதிகம் நேக்கெட் பைக் மாதிரி அப்ரைட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த இனிஷியல் ரஷ்ஷை நம்மளால் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணியிருக்க முடியும் பட் குனிஞ்சு ஹேண்டில் பாரை பிடிக்கும்போது அதை கண்ட்ரோலில் வைக்கணுமே அப்படின்ற அந்த கம்பல்ஷன் நம்மளை என்னமோ பண்ணி விட்டுருது வண்டியில் நல்ல மிட் ரேஞ்ச் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது டூரிங்க்கு செம்மையாக செட் ஆகும் சிட்டி டிராஃபிக்கில் ஃபேட் பைக்ஸாக நம்ம யாருமே என்ஜாய் பண்ண முடியாது அது எவ்வளோ காஸ்டியான பைக்காக இருந்தாலும் டைட்டு நெக் டு நெக் பின் டு பின் டிராஃபிக்கில் கஷ்டந்தான் டிராஃபிக்கு காசு பண்ணும் தெரியாது என்ன பைக்குன்னு தெரியாது நீ நல்லவனா கெட்டவனெல்லாம் தெரியாது அது நின்னா நீ
நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் அது ஈஸியாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது டக்கு டக்குன்னு கியர்ஸு வண்டி இன்டிமிடேட்டிங்காக கூட இல்லை டைமென்ஷனாகவே அது ஒரு சின்ன வண்டி மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்கள் வித்து ஹைட்டு வீல் பேஸு சீட் ஹைட்டு எல்லாமே காம்படிஷனை விட கம்மி ஸோ ஷார்ட் ரைடர்ஸ்க்கு கூட எக்ஸ்ட்ரீம்லி அக்சசிபிள் தான் சஸ்பென்ஷன் ஃப்ரண்டில் யூஎஸ்டி அண்ட் பின்னாடி மோனோ ஷாக்கு அது ஸ்டிஃப்ஃபு செட்டிங் தான் ஸ்டாக்கில் ஆனால் அது ஸ்டிஃபாக விட்டுறதே நல்லது நம்மளுக்கு ஏன்னா ஸ்லோ ஸ்பீட் பஸ்ட்டு அண்ட் டிராஃபிக் மெனியூவர்ஸ்க்கு இந்த ஸ்டான்ஸுக்கு ஸ்டிஃப் ரைட் செட்டிங்கே ஓகே தான் அதுக்கு அப்பாற்பட்டு நீங்கள் சஸ்பென்ஷனை பின்னாடி ஸ்மூத் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வேணாம் ஏன்னா க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸும் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் தான் நீங்கள் இதுக்கு மேலே அந்த கஷ்டமான பில்லியன் சீட்டில் ஒரு பில்லியனை ஏற்றி உக்கார வச்சா கூட ஸ்பீட் பிரேக்கருக்கும் வண்டிக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் இடைவெளி இருக்கும் சிட்டியில் எக்ஸ்ட்ரீம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் மெனியூவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் குறிப்பாக பில்லியனை ஏற்றினீங்கன்னா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நான் உசாராக ஓட்டிப்பேன்னு உங்கள் மனசில் சொல்லணும் பட் டிராஃபிக்கை விட்டு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பைக் வில் ஃபோர்ஸ் யூ டு இன்டல்ஜ் ட்ரஸ்ட் மீ இட் வில் அண்ட் யூ வில் கிவ் இன் அந்த தருணத்தில் ஸ்பீட் பிரேக்கர் பார்த்ததும் ஃப்ரண்ட்டில் டூ நைன்டி டூ எம்எம் டிஸ்க்கு பின்னாடி டூ டுவெண்ட்டி எம்எம் டிஸ்க்கு எங்கே ஜாகம் ஷார்ப்பாக நிற்கும் குறை ஒன்றும் இல்லை பைக் ஓட்டும் கண்ணா ஆனால் பிரேக்கிங்கில் லேட் பண்ணேன்னு வையேன் மனமுடையும் கோவிந்தா தான் ஏன்னா ஸ்பீட் பிரேக்கர் தான் தர தட்டும் பில்லியன் வச்சுருந்தா கம்பல்சரி தட்டும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கஸ்டர் இஸ் நீட் அண்ட் சேம் அஸ் த ஒன் அண்ட் நேக்கட் தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது நத்திங் மோர் நத்திங் லெஸ் ரைட் மோட்ஸ் இருக்குது ஆல் எல்இடி செட்டப்ஸ் இதெல்லாம் ஹைலைட்ஸ்ன்னு சொன்னாலும் ரியல் டவுட் இஸ் த ஃபிட் மைலேஜ் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வந்தால் குட் நவ் ஹவு டஸ் திஸ் ஸ்டாண்ட் அவுட் ஒரு தரியன் ஆர்சிக்கு பதிலாக ஆர்ஆர்ஸ்க்கு பதிலாக நிஞ்சாக்கு பதிலாக இந்த பைக்கை வாங்கணும் நான் இந்த பவர் ட்ரெயினோட நேக்கட் வேர்ஷன் ஓட்டியிருந்தேன் அதில் ஒரு நல்ல கனெக்ட் இருந்தது இந்த இன்ஜின் அண்ட் அவுட்புட்டு கமிட்டட் ரேட் ஸ்டான்ஸை விட நேக்கட் அப்ரைட் அக்ரெசிவ்னஸ்க்கு மீனிங்ஃபுல்லாகவோ என்ஜாயபிளாகவோ இருந்ததுன்னு எனக்கு தோணுச்சு If you ask me, this is a good bike too, but in the matter of cost, we will get a new commute. 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 It's a biker's thing. It's a good thing. I'm going to do my best over here. See? R or 310 is a true connection to the bike. The reverse inclined engine is a varied weight distribution, power delivery, riding ergonomics. We are going to bind the one day. The Ninja 300 is a dual cylinder in the entire ride. We are going to test the one day in the one day. We are going to test the one day in the one day. There is a synchronous communication between the bike and the bike. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி மஹாப்ஸ் குரூப் ரைட்ஸ் போனோம்ல அப்போ சாயோட ஹோண்டா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எடுத்து ஓட்டியிருந்த போனாரோ அந்த பைக்கு நம்மளை சீட்டுக்குள்ள பொத்தி வச்சு அடக்காத்த மாதிரியே இருந்தது அதில் ஒரு பயம் கலந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்று உருவாச்சு அப்புறம் இந்த ஆர்சி த்ரீ நைன்ட்டி வைப்ரேஷனு பயங்கர மோசமாக இருந்தது ஸ்பீடாக போயே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு அடம் கவலைப்படாத நான் எப்போ முடியுமோ அப்போலாம் ஆர்பிஎம்ஸை ஏற்றி விட்டு ஓட்டுறேன் அப்படின்னு ஒரு ஆன் கோயிங் பஞ்சாயத்து நடந்துன்னே இருந்தது இந்த மாதிரி எதுவுமே கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆரோட உருவாகல அந்த வண்டி பிளாங்காக இருக்குது அப்பப்போ இன்ட்யூட்டிவாக இருக்குது பட் அதில் ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இல்லை எனக்கு தெரியும் ஒரு சில பேருக்கு இது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ஸ்டூப்பிடாக இருக்கும் அது பைக் தானே முறுக்குனா ஓட போகுது அதில் என்ன கனெக்ஷன் ஆக்சுவலி நீங்கள் சொல்கிறத உண்மை தான் நானும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சும்மா பைக் ஓட்டி ஓட்டி அது இப்படி இருக்குது இது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறத உடனும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் பைக் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பிரேக் விடணும்னு நினைக்கிறேன் பாட்டம் லைன் இஸ் திஸ் இஸ் அ குட் பைக் எக்ஸப்ட் ஃபார் பேட் க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் அண்ட் இடியாட்டிக் நம்பர் பிளேட் பொசிஷனிங் குறையாக சொல்லணும்னு ஒன்றும் இல்லை பட் இந்த வண்டி ஒரு ஆப்ஷனாக தான் எல்லோரும் கன்சிடர் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது ஆனால் வாங்குவாங்களான்னு தெரியல ஏன்னா இதை விட கம்மியாக வேர்சட்டைலாக த்ரீ டென் ஆர் ஆர் இருக்குது பேட்ஜே வாங்கிடலாம் பிஎம்டபிள்யூன்னு பவர் கூட ஜாஸ்தி மார்க்கெட்டில் ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்குது அந்த பிராண்ட்ஸுக்கெலாம் டிவிஎஸ்ஸு பிஎம்டபிள்யூ அப்படி இல்லைனா இன்னொரு ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மேலே போட்டு நிஞ்சா ஆல் தான் பட் கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் என் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி அந்த நேக்கட் ஸ்போர்ட் வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக என்கேஜிங்காக அந்த ரைட் பொசிஷன் இந்த இன்ஜினுக்கு பக்காவாக செட் ஆகிடுச்சு கீவே கஸ்டமரை பொறுப்பாக பார்த்துக்கிட்டு தரமான ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆஃபர் பண்ணாங்கன்னா டியூக்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல காம்படிஷனாக மார்க்கெட்டில் நிற்க கொஞ்சம் ஸ்கோப்